¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme esta noche, noche ya de 18 de enero de 2023, una noche fresca aquí en Tuxtla Gutiérrez, espero que allí donde estén ustedes también esté más o menos el clima, hubo calorcito en la, eh, llegamos a 31 grados y bueno, así va a estar estos días, viene el frente frío número 25, de, de todos unos días ya, entonces van a bajar las temperaturas, pues, pues así ya sabe usted, febrero loco, cuando entremos a febrero, porque ya prácticamente nos estamos echando enero, febrero loco y marzo otro poco, así que mucho viento y hay que estar muy bien preparados. Bueno, pues ¿qué le platico? Mire, finalmente la UNAM despidió a la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, fue, fue prácticamente a decir, sí, yo le presto, lo que declaró la, la maestra esta, Marta Rodríguez Ortiz, que fue la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, aceptó que compartió, dice ella, eh, que compartió la tesis de la ministra, que casual, este para mí que le están dando dinero a la señora o le están garantizando trabajo, quién sabe, que lo hizo en 1985 y que le prestó el material a, a este abogado Báez y que él habría hecho la tesis, había plagiado la tesis que le había dado la ministra cuando en ese tiempo la, la ministra todavía ni salía ni, ni estaba todavía cursando los últimos semestres, quiere decir que nadie tiene la intención de hacer la tesis este, un año antes ¿no? de que uno egresa. Entonces, este, bueno, eso fue a decir ella, que sí, que fue un error, que ella le... Pero sucede que ese mismo trabajo lo tienen al menos cuatro personas más, el mismo documento. Es decir, que sí se ve una, una repetición de actos deshonestos y por, eso, por esa situación ya la UNAM determinó rescindir el contrato individual de trabajo a esta profesora, Marta Rodríguez Ortiz, asesora del sello de la, de la ministra Esquivel, eh, los datos que da, de, eh, lo que dice la UNAM es que esta determinación la toma luego de que fueran evaluados y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativas que confirmaron que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esa casa de estudio. Le dice prácticamente que cometió acciones deshonestas, incurrió, dice, en graves responsabilidades y, este, bueno, eh, dice que ya va a continuar fomentando valores éticos de responsabilidad y no, honorabilidad. Ya salió a hablar también la maestra, habló con López Dóriga en la mañana, en la tarde, y ahí le dijo que, pues, ella va, se va a amparar y que yo soy una maestra de categoría, así lo dijo, este, y que se van a parar con esta resolución de la UNAM porque prácticamente la corren de la UNAM y obviamente sin salario, sin nada, sin, por incurrir en estas actividades deshonestas, ¿no? Y bueno, este, pues sigue todavía en el limbo el Consejo Universitario de la UNAM que está integrado por docentes, por eh, alumnos, este pues también hicieron un, un desplegado donde le piden a la UNAM, pues ahora sí que este, eh, denunciar por plagio a, a la UNAM, este, a la ministra, ¿no? Pero pues, ay Dios, en este México nuestro, dígame usted qué juzgador o alguien va a este, quererse echar esa, ese trompo a la uña. Quizá lo que van a dejar es morir el tema, quizá. Entre dimes y diretes, está eh, presionando mucho en redes sociales, está siempre presionando, pero bueno, va a cambiar la agenda. La próxima semana seguramente ya se empiece a hablar del tema del plan B de la reforma electoral. Este, y va a ir cambiando el tema y va a, quedar, va a ir quedando con... El problema es la mancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se había dicho que a lo mejor la ministra, eh, pues la Suprema Corte la le pedía que se retirara de manera temporal, no renuncia, sino una licencia quizá, pero pues no ha ocurrido nada de eso, mientras va a estar ahí el, el negrito en el arroz. Bueno, 
¿Qué otra cosa le comento? Pues prepárese porque va a subir el costo de la tarifa eléctrica. Ya la Comisión Federal de Electricidad, de por sí yo, yo sentí que había subido, ¿eh? este, ya va a quitar todo lo que son los subsidios por el tema de la pandemia, ya suprime en este año las, eh, las tarifas que establecieron durante la pandemia de COVID en 2001. ¿Y cuánto va a subir el recibo? Bueno, se está eh, previendo que suba, de acuerdo a la inflación, dicen un 7.1%, por lo que los de usuarios de la tarifa doméstica, o sea, todos nosotros, deberán pagar 0.945 pesos, 0. Punto, eh, no es, eh, es, me imagino que son centavos, por cada uno de los primeros 75 kilowatts hora consumidos. Se pagaba 0.882 eh, y bueno, estuvo subsidiada durante la pandemia la CFE, pero eh, aquí el detalle es no se pasen de la de esta tarifa doméstica porque obviamente los de la tarifa DAC de alto consumo que le llaman eh, si se pasa a usted ya sabe tendrá usted que pagar mucho más y prácticamente se le dobletea el, el, el consumo eh, al cierre dice los usuarios con tarifa doméstica pagarán mil 11 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts hora. Así que trate usted de eh, ahorrar luz eh, porque va a subir en, en el siguiente recibo que usted en ¿qué? marzo, ¿no? Seguramente ahí se va a empezar a ver reflejado este aumento en la tarifa de la luz, que por cierto, lo que no se pone a pensar... Eh, la Comisión Federal es que te estima cierto kilowataje consumido para que estés en la tarifa de subsidiada, pero pues ya hay muchos eh, aparatos electrónicos conectados, ¿no? Hablamos de computadoras que se quedan cargando, teléfonos celulares, este, no voy a decir que cafeteras ni hornos de microondas, ¿no? Porque eso pues ya es, es como un lujito, vamos a decir... Pero lo que es esencial para pues, cualquier familia, cuántos tienen celular en la casa, cuántos lo ponen este, a cargar, eh, los mismos equipos de cómputo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, prepárese, un 7% va, va a este, subir y, y si no cuida usted su consumo, seguramente estamos pagando más de mil pesos eh, bimestrales. Bueno. ¿Qué otra cosa pasó a nivel nacional? Pues ya vincularon a proceso a los detenidos por el ataque a Ciro Gómez Leiva. Hablamos entre ellos al líder Paul Pedro N., que se llama, que es el que ordenó, dijéramos, el ataque. Y ya ve que cayeron 12 personas junto con él. Sin embargo, no están eh, acusados como por el delito de intento de homicidio, que fue lo que sufrió el periodista, eh, sino están eh, acusados eh, por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio y posesión de armas de fuego y de granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Digo, con eso también basta para que se queden un ratito en, eh, en la cárcel. Tienen dos meses para cerrar la inve investigación, tienen obviamente prisión preventiva y... Eh, este y bueno, permanecerán en reclusorio norte en el caso de los hombres y las mujeres pues en el penal de Santa Marta, Catitla. Pero pues no están vinculados por eh, intento de homicidio, sino por esto que les digo, todo relacionado con el uso de, de armas que tenían en posesión y, este, y, y obviamente narcomenudeo. Bueno, y hoy también, fíjese, eh, detuvo el, el Instituto Nacional de Migración junto con la Secretaría de Seguridad Pública. En total, inicialmente habían dicho 250, pero en total ya el Instituto dio a conocer que fueron 269 migrantes extranjeros. Todos ellos viajaban en la caja de un tráiler este, que fue localizado en la autopista San Cristóbal Tuxta Gutiérrez concretamente a la altura de un fraccionamiento que se llama Santa Fe, a unos metros de un puesto de control. Ahí, ¿qué pasó? Bueno, les hicieron la, eh, la parada para revisarlos. 
Eh, obviamente el conductor pues sabía que traía en la, en la caja del tráiler, aceleró, se fugó, fueron a perseguirlos y ya la Secretaría de, de Seguridad Pública este, lo, los contuvo, les dio alcance dos kilómetros adelante y ahí pues abrieron la caja del tráiler y pues aparecieron todos los, los migrantes, 261 de Guatemala, tres de El Salvador, tres de Ecuador y dos de Honduras. De todos estos, 20 menores de edad no acompañados y seis personas entre adultos, niñas y jóvenes quienes bajaban con sus familias. ¿no? Todos ellos pues, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de, de Migración. Algunos no quisieron, no querían ser este, detenidos, se subieron arriba de la caja del tráiler y otro, la verdad, 269, pero venían más. Se estima que al menos 50 se echaron a correr, se fueron entre el monte y se desaparecieron. Digo, pues la necesidad que tienen es de llegar a la frontera norte. Entonces, al menos se les escaparon como 50 este, y otros no querían bajar del, del techo de la caja del tráiler. Pero bueno, finalmente a todos los, los este, detuvieron eh, cerca de, de Chiapa de Corzo. Mientras estaba la fiesta, ya aquí estaba este asunto, ¿no? Y por primera vez, que les voy a decir, o de, no primera vez, pero desde hace mucho tiempo que, que rescatan a migrantes, pues no, no detienen al conductor, siempre se les pela. Bueno, en esta ocasión fue detenido el conductor, este, el copiloto, el que iba a un lado, y pues él fue puesto a disposición del Ministerio Público. Este, y los menores de edad, eh, pues obviamente quedan bajo la tutela del DIF aquí de del Estado. Esto fue a temprana hora y bueno, este, pues ya los van a trasladar a Tapachula, supongo yo. Bueno, y hoy también alrededor de las 9 de la mañana, se dio la, la información muy rápida hoy, ahí en la colonia Plan de Ayala reportaron eh, pues una persona asesinada eh, de un de balazos, este, estaba envuelto eh, en, una, en una cobija según lo que eh, dieron a conocer las, la, las corporaciones de seguridad, estaba envuelto en un cobertor de color gris con cuadros y una lona de color azul eh, y esta persona, pues un, un hombre este, y cuatro orificios tenía eh, producidos por, por armas de fuego. No, el cadáver está en calidad de desconocido, lo llevaron al CEMEFO este, pues para ver quién lo reclama y para hacer las, las este, eh, lo que le digo es que ya en plan de allá, la, toda la zona poniente se está poniendo muy, esta zona de acá, muy feita. Bueno, y finalmente, hace todavía unos momentos, y esto no nos dejará mentir, este, Joel, pues ya lograron acuerdos, este, los, eh, eh, por el bloqueo que estaba en la carretera costera, Saludos, Betillos. Este, buenas noches, Nati. Saludos. Muchas gracias. Paco dice, hola, buenas noches. En esta visita a la Ciudad de México nos encontramos a los elementos de la Guardia Nacional que, entra, que entran a trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche en horario corrido con sus uniformes de gala, pero lamentablemente dice no cuentan con chamarras para soportar el clima y platicando con ellos... Nos comentan que únicamente duermen cuatro horas en el piso y no encuentran chamarras oficiales para poder adquirirlas o bien para poder recibirlas como parte de su equipo. Deberían dárselas como parte de su equipo, ¿no? Este, Algunas unidades llegan de la zona costa de varios estados que se desplazaban a reemplazar a parte de sus batallones en operaciones de alto impacto que fueron desviadas a la Ciudad de México por petición de la señora Claudia. Bueno, buenas noches, Gloria Alberico. Y Ángela, saluditos. Bueno, le decía yo que finalmente llegaron acuerdos. En la mañana, pues, les echaron la policía, estuvo un helicóptero dando vueltas ahí en, en, la, en el, a la altura del terrero, este, que es un, un lugar ahí de Tonalá. Este, hicieron sobrevuelos disuasivos en el crucero denominado El Terrero, este, bloqueaban la vialidad, en un primer diálogo llegaron las autoridades ahí, pues dieron paso intermitente, vamos a decir, primero una hora, luego dos horas, etcétera, pero todavía no desbloquearon. 
hasta hace poco, unas cuantas horas, que ya lograron, se vino una delegación de, de los inconformes para acá, la Secretaría de Gobierno, lograron acuerdos, afortunadamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que se comprometen a este obviamente a eh, darle mantenimiento permanente, es lo que este, acordaron, eh, a la planta de tratamiento de aguas residuales, que según los, los inconformes dejó de funcionar desde principios de, del año pasado y pues afecta a todas las aguas residuales de todo Tonalá y todos los barrios o las colonias eh, que pasaban por ahí, pues iban a desembocar a la bahía de Paredón, este, y es un lugar pues eminentemente de pesca, ahí estaban pescando, ahí están, ahí llega la gente a comer, imagínese usted la, este, la vista, pero además lo que te estabas comiendo, ¿no? ¿Quién iba a llegar? Pues nadie les pega mucho en el tema de, de turismo. Afortunadamente ya ahorita la Secretaría de Seguridad Pública emitió un, un comunicado donde da a conocer que ya está restableciendo, que ya aplicó el protocolo para restablecer el tránsito en la carretera Riega Tonalá, este, que le digo que era intermitente, entre que sí, entre que no, pero ya finalmente quedó despejado, varados cientos de vehículos de carga, de transporte, bueno, las líneas de autobuses suspendieron las corridas, en tanto esto se, se resolvía, era para Oaxaca o para Tuxtla, pues no había ni ida ni vuelta, ¿no? Entonces, ya afortunadamente, pues eso es, hay que atender las cosas rápido y se pueden solucionar, o sea, la gente no se inconforma nada más porque quieran este, alborotar la gallera, como dice, sino que también, este, pues, por este tema de, obvio, este, contaminación y pues que nadie lo quiere tener ahí, ¿no? Entonces, ya la, el compromiso del gobierno fue que le van a dar eh, mantenimiento eh, permanente eh, y van a reparar lo que se tenga que reparar. ¿Qué otra cosa le platico? Pues fíjese, ayer me olvidé de comentarles, ya se conformó algo que se va a llamar Frente Amplio para contender por la dirigencia de la sección 7 del CENTE y lo están respaldando ex líderes magisteriales de la 7. Aquí el problema, están participando el maestro Víctor Manuel Ancheita Bringas, que fue líder Amadeo Espinosa, que es su líder, pero también es del PT, Rosendo Galindos y el, y el exsecretario de Educación, Javier Álvarez. Y bueno, ¿qué se trata? Le, le están llamando rescatar el movimiento magisterial para ponerlo al servicio de los trabajadores de la educación pública y de la sociedad. Y dijo que no, ¿cuál es el objetivo principal? Que no prorrogue su mandato el maestro Pedro Gómez Bama. Y es que acuérdense que eh, creo que Bamaca sustituyó, me parece que Ancheita, ya ni me acuerdo, este y fue prácticamente en el sexenio de Manuel Velasco. Siempre el gobierno había tenido, dijéramos, líderes a modo. En el, eh, los tu, lo tuvo Pablo Salazar con el maestro Víctor Ancheita, que hacían estas marchas los sábados, ¿no? Si se iban a manifestar era los sábados, etcétera, etcétera. Y se lo dejaron a la ala más radical, la, la perdieron los, los este, moderados, vamos a decir así, que es el grupo de Ancheita, este, y quedó la ala más radical, y bueno, trae, ¿se acuerda cómo traían a, a, a Velasco, a Manuel Velasco? Eh, tiro por viaje, se plantaban en, en septiembre, en mayo, y luego en septiembre, este, eh, para impedir lo del grito, incluso hubo un año que creo que el grito se pasó a Tapachula, este, y, y ¿qué, ¿qué pasaba ahí? Bueno, pues que los tuvieron que a cañonazos, y eso es sabido por todo el mundo, este, y seguramente estos ex dirigentes deben de tener la venia, de tener la autorización y obviamente le deben de tener un, un grueso expediente a todos los líderes actuales porque pues muchos de ellos se volvieron pudientes de la noche a la mañana pero bueno, vamos a ver claro que va a ser la madre de todas las batallas va a haber problemas 
eh, esto está creo que para el 14 de febrero y en marzo creo que es ya la, cuando se elige, pero va a ser un... Eh, están pidiendo también estos ex líderes, pues cuentas claras con el tema de los fondos de eh, ahorro de los maestros, que hay que ver qué, qué, qué pasa ahí y, y sobre todo también en el tema de la cadena de cambios, que donde participaban históricamente, no deberían de participar, ¿verdad? Pero históricamente pues dejaban este, participar a los del sindicato y bueno, era como un poco para tener eh, cierto tranquilidad o control de, de los movimientos sindicales. Pero bueno, así las cosas. Y que le comento también, fíjese que ampliaron el plazo para canjear la tarjeta Banamex si tiene, para los adultos mayores, los apoyos de los adultos mayores. Se los van a cambiar por la tarjeta de bienestar, si usted conoce. Son todos, está dirigido a todos los rezagados. Ahorita le voy a dar las, las fechas. Este, si usted tiene algún conocido que no haya cambiado este, la fecha, pues eh, su tarjeta lo tiene que cambiar, ya no le van a depositar en la Banamex. Eh, dice Paco, licenciada, con respecto a la tarifa de Comisión Federal de Electricidad, era de 85 centavos por cada kilowatt hora durante los primeros 250 a partir de 251 a 350 era alrededor de un 85 y por los 351 adelante era alrededor de 3 pesos por kilowatt hora. Entonces la Comisión Federal... Re... Ah, eso es, fíjate. Es lo que yo decía yo, pero antes era más el kilowattaje. Reduce la cantidad de kilowatts hora con su tarifa doméstica y nos aumenta las tarifas para que todos paguemos más por la luz. Gracias, Morena. Dice, gracias, López Obrador. Ya estás haciendo sus tranzas con su amigo Manuel. Es cierto, porque eh, lo, que, lo que salió oficialmente es que por cada 75 kilowatts por hora, que tiene razón ahí el amigo Paco, era de 250 kilowatts hora que, que tenía subsidio. Pues, ¿A quién van a subsidiar ya? Pues, a, prácticamente a nadie. Paco dice, pues lamentable que sigan lucrando con las vidas de los migrantes y esperemos, dice, ay, ya te me perdiste, y esperemos eh, que los que se lograron fugar no se metan al río ya que es esa parte de cocodrilos, sí, Anita, buenas noches, saludos desde el Parral, gracias, Joel, buenas noches, Eli, para informarle que se tuvo que cumplir. 50 horas para que el gobierno estatal aceptara una reunión con los pobradores, sí, pues, de Tuxta, solo así a partir de hoy a las 9.20, ándale, tú sí lo estaba ahí esperando que entraras, Joel, para que nos dijeras. Empezaron a abrir el paso por una hora y cerraban dos horas, así se la llevaron todo el día, mientras se efectuó la reunión en Tuxta con el gobierno estatal, federal, municipal, hasta las 7 de la noche oficialmente se levanta el bloqueo por los pobladores de Paredón, llegando a un acuerdo donde lograron varias peticiones. Trabajadores del ZAPAM del municipio de Tonalá y Ciudadanos de Paredón serán capacitados para tratar las instalaciones de las plantas residuales. Una empresa privada trabajará mientras el funcionamiento de dicha planta tratadora, mientras capacitan a trabajadores y ciudadanos de Paredón. El gobierno municipal se compromete a contratar a los ciudadanos que sean capacitados en dicho curso, quedando 40% de trabajadores de ZAPAM, 60% ciudadanos de Paredón. El gobierno de Tonalá 4, ¿no? Pues me lo, va, me lo va punteando. El gobierno de Tonalá dice, por ningún motivo ejercerá o tendrá represalia en contra de quienes participaron en este bloqueo. Cinco, se instalará una mesa de inspección eh, cada mes para verificar el cumplimiento que esté trabajando la planta y buscar acciones para dejar de llevar esos residuos a paredón. Pues sí, yo creo que lograron, bueno, así los acuerdos y logros LIC por los pobladores y claro, el ayuntamiento... No ha publicado nada ni ha salido. No, fíjense que yo estoy estado esperando cuáles son los acuerdos entre los pobladores de lo publicaron en redes. Ah, pues qué bueno fue él. Pues así ya, yo no sé por qué no lo publican. Sí, pues ya con las redes sociales, pues ya cualquiera lo va a publicar. Qué bueno, gracias, este Joel, por la, por la información. Saludos, mi querida Atenea, es, con la familia, gracias, cafecito, por supuesto que sí. Bueno, le decía yo, si eh, están ustedes, en empezó hoy, eh, para las letras A y B, eh, 18 de enero, hoy hay que canjear la tarjeta de, de Banamex, son para las tarjetas de Banamex, eh, para que les den la de bienestar. 
la A y la B. Mañana va a ser la C, el viernes la D, E, F, el 21 de enero la G, el 23 de enero H, I, J, 24 de enero la L, 25 de enero M, N, el 26 de enero O, P, Q, eh, 27 de enero R, S, T y 28 de enero U, B, W, X, Y y Z, sábado es 28 de enero. Entonces, ahí, ahí está publicado en mis redes sociales. Si conocen a ustedes alguna persona que cobra el apoyo de adulto mayor con Banamex, dígale que se vaya acercando ahí a lo que era Bansefi, ¿no? Este, las colas están enormes. Lamentablemente, este, pues está saliendo igual que como les pagan a los a los más veteranos, vamos a decir, porque dejaron a los más veteranos pagándoles de manera directa y dijéramos los más recientes son los que van a cobrar con la tarjeta, pero tienen que hacer su gran cola y pues lo tienen que ir al, al mero día porque no sirven los cajeros. Entonces, bueno, pues eso es prácticamente lo que ha pasado. Afortunadamente, pues ya lo de la costa se resolvió este y este pues esperemos que les cumplan, que estén... Es muy bueno que se eh, todos los gobiernos deberían de, de actuar de esa manera, involucrar a la sociedad en eh, todas las decisiones, en todas las acciones, como estos consejos consultivos, consejos ciudadanos, habría menos problemas, porque además eh, tendría el gobernante o la autoridad tendría el pulso este, de manera más directa y tomarían decisiones más acertadas, no, no lo que les diga su su funcionario o su, o su o el trabajador, etcétera, sino que la misma gente se involucre. Qué bueno que llegaron a estos acuerdos, pero sí estuvo bastante largo, ya casi se van para dos, bueno, se, para dos días, les faltaron dos horas para no ser 48 horas. Bueno, yo les agradezco mucho su atención, eh, cuídense mucho, por favor, eh, descanse y yo lo espero mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse.